2018 সাল ছিল হুয়াওয়ে এর চমক দেখানোর বছর এই বছর বাজেট আর কোয়ালিটি সমন্বয় একের পর এক অসাধারণ স্মার্টফোন বাজারে এনে নিজেদের খুব ভালো একটা অবস্থানে নিয়ে এসেছে হুয়াওয়ে নোভা 3i এর বিপুল সাফল্যের পর আরো বেশ কয়েকটি চমৎকার স্মার্টফোন আমরা দেখতে পেলাম চাইনিজ এই টেক জায়ান্টের কাছ থেকে Y9 2019 তার মধ্যে অন্যতম প্রিয় দর্শক চলে এলাম Huawei এর আরো একটি মিড রেঞ্জ স্মার্টফোন Y9 2019 ভার্সনের বাংলা রিভিউ নিয়ে দেখছেন টেক টু দা পয়েন্ট সঙ্গে থাকবো আমি ওয়াহিদ সো लेट्स गेट स्टार्टेड चाइनीज स्मार्टफोन जैंड देर मुद्धे दारून एक प्रतिजोगिता लखो कोड़छी आमरा এই যেমন এবছরের ফেব্রুয়ারিতে শাওমি বাজারে এনেছিল তাদের জনপ্রিয় Redmi সিরিজের পঞ্চম সংস্করণ Redmi Note 5 Pro এর মাত্র 6 মাসের মাথায় বাজারে ছাড়া হলো Redmi Note 6 Pro ঠিক একই রাস্তায় হাঁটতে দেখলাম Huawei কে এবছর মার্চে বাজারে আসলো Y9 2018 ভার্সন আর তার মাত্র 6 মাস পরে 2019 ভার্সন জনসংখ্যা বিস্ফোরণের মতো এ যেন মডেল বিস্ফোরণ এই 2018 আর 2019 নিয়ে আমি খুবই কনফিউজড ভাই আমার কথা হচ্ছে এটিতে সম্পূর্ণ নতুন একটি মডেল তাহলে এর নাম Y10 রাখতে অসুবিধাটা কি মানে ব্যাপারটা এই রকম ধরেন করিম সাহেবের একটা ছেলে হলো 2018 সালে নাম হাশেম এখন 2019 সালে যদি তার আরেকটি ছেলে হয় তার নাম কি হবে হাশেম 2019 আরে ভাই তার নাম কাশেম রাখলেই তো হয়ে গেল तो जाई होग नामे आर की जाया शे कारण गोलाब के जे नामे डाका होग ता शुन्दर जा मुन शुन्दर Y9 ने डिस्प्ले Y9 2019 भार्षने शाथे एर पूर्वो शुरी 2018 भार्षने पार्थो को शुदुएर नाचे नाए प्राइ प्रतीटा खेत्रे बेश बड़ो शड़ो अपग्रेट करा हो এতে ব্যবহার করা হয়েছে 6.5 ইঞ্চ এক বিশাল আকৃতি ডিসপ্লে যা এক হাতে চালানো প্রায় অসম্ভব কিন্তু ডিসপ্লে সাইজ বড় হলেও ফোন কিন্তু অতটা বড় নয় এটা সম্ভব হয়েছে এর 83% স্ক্রিন টু বডি রেশিওর কারণে এর অ্যাসপেক্ট রেশিও 19/9 আর পিক্সেল ডেনসিটি 396 পিপিআই এতে রয়েছে আই কমফোর্ট মোড যেটা অ্যাক্টিভ করলে চোখে বেশ আরাম পাওয়া যায় আর রয়েছে বিশেষ প্রযুক্তি যাতে ডিসপ্লের ক্ষতিকর ব্লু লাইট ফিল্টার করে এটি আপনার চোখকে সুরক্ষা করবে সত্যি কথা বলতে কি এর লুক এন্ড ফিল আমার কাছে এভারেজ লেগেছে আমার সাথে কে কে একমত হবেন আমি জানি না বাট আমি আশা করেছিলাম এই বাজেটে আরো বেশি প্রিমিয়াম লুক ফোনটির বটম চিন ছিল একেবারে থিন যা খুবই ইমপ্রেসিভ লেগেছে আমার কাছে আর এই নচ জিনিসটা আমার কাছে খুব একটা পছন্দের নয় কিন্তু এর নচটা অন্তত Redmi Note 6 এর মতো অত বড় নয় আর আমার মতো যারা নচ পছন্দ করে না তাদের জন্য হাইড করার অপশন তো রয়েছেই চিপসেট হিসেবে এতে ব্যবহার করা হয়েছে হাই সিলিকন কিরিন 710 আর যেহেতু এই চিপসেট অন্য কোনো জিপিইউ সাপোর্ট করে না সুতরাং স্বভাবতই ব্যবহার করা হয়েছে Mali G51 অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে Android Oreo ওয়েট 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 হোয়াট ফোনের নাম দেয়া হয়েছে 2019 ভার্সন রিলিজ করা হয়েছে 2018 সালে আর Android ব্যবহার করা হয়েছে 2017 সালে গভীর চিন্তার বিষয় র‍্যাম আর রম এর রয়েছে দুটি ভার্সন একটি 128GB রম এর সাথে 6GB র‍্যাম আর একটি 64GB রম এর সাথে 4GB র‍্যাম এতে ব্যবহার করা হয়েছে 4000 মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি যার এসওটি পেছি আমরা প্রায় 7 ঘন্টার মতো তবে টাইপ সি পোর্ট না থাকলেও সারপ্রাইজিংলি এতে রয়েছে ফার্স্ট চার্জিং সুতরাং ফোন চার্জ করতে পারবেন দ্রুত গতিতে এবার চলে আসি ক্যামেরা সেকশনে এর সামনে এবং পেছনে ব্যবহার করা হয়েছে এক জোড়া 16 মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা সাথে 2 মেগাপিক্সেল ডেপথ সেন্সর ছবির কোয়ালিটি এভারেজ হলেও এই বাজেটে বেশ ইমপ্রেসিভ বলা যায় ফ্রন্ট এবং রিয়ার দুই জায়গাতেই রয়েছে এআই ফিচার ছবির শার্পনেস ছিল বেশ আর কালার রিপ্রোডাকশন এবং ডাইনামিক রেশিও ছিল চমৎকার তবে আল্লাদে আটখানা হওয়ার মতো তেমন কিছু নয় পোর্ট্রেট মোডে তোলা ছবির এজ ডিটেকশন ছিল বেশ ভালো এবং ন্যাচারাল তবে লো লাইটে এর ছবি দেখে তেমন খুশি হতে পারলাম না লো লাইটে শাটার স্পিড একদম স্লো ছবির শার্পনেস একেবারে গায়েব আর প্রচন্ড নয়েজ গেমিং সেকশনে এসে মনটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেল বিশেষ করে পাবজির জন্য 
প্রচুর ফ্রেম ডপ পেয়েছি আমরা কোয়ালিটি ল করে রাখলে অবশ্যই তেমন কোনো ইস্যু নেই বাট পাবজি হলো এক্সট্রিমলি হাই ডিমান্ডিং একটি গেম বিষয়টি হোয়ের মাথায় রাখা উচিত ছিল অবশ্য অন্য গেম যেমন অ্যাসফল্ট এইট খেলতে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি হিটিং ইস্যু ছিল বাট মেনে নেওয়ার মতো হুয়াওয়ে ফোনগুলোর র্যাম ম্যানেজমেন্ট বরাবরই বেশ ভালো তাই এর ই এম ইউ আই এইট পয়েন্ট টু এর কারণে বেশ স্মুথ একটা ফিল পেয়েছি অবশ্য নতুন নতুন সব ফোনই বেশ স্মুথ থাকে ছয় মাস পরে কি হবে কে জানে আমরা এর ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য অনেকগুলো অ্যাপ একসঙ্গে চালিয়ে দেখেছি তেমন কোনো ল্যাগের দেখা পায়নি বটম ফেসিং স্পিকার বেশ লাউড এবং ক্লিয়ার সিকিউরিটি হিসেবে র্যার রয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যা খুবই ফার্স্ট আর রয়েছে ক্যামেরা বেসড ফেস আইডি এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর কিছু ব্যাপার আমাদের কাছে ভালো লাগেনি যেমন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা আমার কাছে কেন জানি একটু ওপরে মনে হয়েছে কি জানি হয়তো আমি ছোট মানুষ বলে কোনো ভিডিও স্টাবিলাইজেশন নেই যারা ফটোগ্রাফির পাশাপাশি টুকটাক ভিডিওগ্রাফির কাজ করতে চান তাদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে দুঃসংবাদ লো লাইটে এর ক্যামেরা পারফরমেন্স খুব একটা সুবিধার না এই বাজেটে সাওয়ামি এ টু বা নোট ফাইভ প্রো এর ক্যামেরা বেটার এর ব্যাক প্যানেল প্লাস্টিক বিল্ড সো স্ক্র্যাচ পড়ার সম্ভাবনা প্রবল প্রিয় দর্শক জেনে নিলাম হোয়াই টু থাউজেন্ড নাইনটিন ভার্সনের ভালো এবং মন্দ দিকগুলি আমাদের আজকে রিভিউ ইউনিটি দেওয়ার জন্য গ্যাজেট মাঙ্কিকে ধন্যবাদ যারা রিজনেবল প্রাইসে ট্রাস্টেড সব খুঁজছেন তারা ঘুরে আসতে পারেন গ্যাজেট মাঙ্কি শোরুম থেকে প্রিয় দর্শক চলে এলাম ভিডিওর শেষ প্রান্তে ওয়াই নাইন টু ভার্সনের বর্তমান বাজার মূল্য জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্স চেক করুন আমাদের আজকের আয়োজন যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে আর হ্যাঁ ওয়াই নাইন টু থাউজেন্ড নাইনটিন ভার্সন নিয়ে আপনার ভাবনা আমাদের জানান কমেন্ট সেকশনে দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত আমি ওয়াহিদ বিদায় নিচ্ছি টাটা